Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 10, Habitat, and today is its 10th lecture. So my dear students, before we move on towards our main lesson, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So as you know that we are discussing about different adaptations that how animals and plants are adapted to their habitat or their environment. So quickly define adaptations. Adaptations are when plants and animals become better able to live in their Environment or habitat. ठीक है जब वो अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं कि वो एक environment में survive कर सके. Basically, those are the adaptations. Now, quickly tell me how does a camel protect himself against scarcity of water? It stores its food or water in its hump. Very good. Now, my dear students, today we will discuss about fishes. Why about fishes? Because they cannot live outside in on the land and they live underwater. So, how did they adapt to you so that they can live under the water? Can you live under the water? No, for very few seconds, when you can hold your breath. After that, you cannot um, uh, uh, live uh, or stay in, under the water. But fishes, all their life, they remain under water. So, they are well adapted to remain underwater or yehi adaptations jo hain aaj hum padhenge. So my dear students, today's student learning outcome is given on page number 81. Let's quickly have a look. Identify the ways plants and animals have certain features adapted to their habitat. Today we will discuss the adaptations of fish. So my dear students, uh, Allah says in Quran, and it is he who subjected the sea for you to eat from it tender, uh, tender meat. ठीक है अल्लाह ताला ने पानी के नीचे भी हमारे लिए जो है वो खुराक रखी है और हम मछलियों से जो है वो uh, खुराक हासिल करते हैं. So uh, the fish are a great source of food for us also. So my dear students, now let's quickly move towards the pre-reading questions. So you have to answer. Can you breathe under water? Of course not. We cannot breathe under water. Why not? Because we are not adapted to breathe under the water okay my dear students now i request you all to please open page number 90 in your books i hope everybody has opened page number 90 in their books so my dear students let's quickly look at the adaptations of fish first so aapko ek machli jo hai wo apni screen pe nazar aa rahi hai so yaha jo hai wo machli ke gills hote hain jinko aap zoom in picture mein bhi dekh sakte hain Fish breathe through grill, gills. So, पानी के नीचे रहने के लिए मछली की एक adaptation क्या है कि उसके uh, eyes के पास नीचे eyes के नीचे जो हैं वो slits होते हैं जिनके अंदर gills होते हैं और ये gills जो हैं मछली को पानी के नीचे सांस लेने में मदद करते हैं. Now look at another adaptation which is lateral line. आपको यहाँ पे एक line मछली के अंदर नजर आ रही होगी. ये क्यों होती है? Let's have a look. Lateral line in the fish works like a radar to detect movements and vibrations in the water. Basically, a radar ka kaam kya hota hai ki koi bhi movement paani ke andar ho ya hawa ke andar ho to radars jo hain insano ne is liye banaye hote hain. Ab machli jo hai uske andar natural radar hai Allah taala ne banaya hai uske andar aur wo kis liye hota hai ki machli jo hai bohut dur se agar koi movement paani ke andar ho wo usko bhi easily detect kar leti hai. Or uh, another um, uh, adaptation which the fish has is the fins. Ye uske fins hote hain. These are the fins of the fish. Fins help the fish in fast swimming. Ab tairne ke liye machli ko kya uske andar adaptation hai ke Allah Ta'ala ne uske andar fins banaye hain so that it can easily move and swim in the water. Now my dear students put your fingers where I will read. Adaptations in fish. Fish is an aquatic animal, as I told you. Aquatic means, aqua means, water. Very good. So, uh, fish jo hai, wo paani mein rehne wala janwar hai. It has to face challenges like quick escape from enemies, awareness from, for, for the, of the environment, and uptake of oxygen from water while living in aquatic habitat. 
सो अब मछली जो है वो पानी के नीचे रहती है और वहाँ पे उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उसके लिए फिश जो है इट इज अडेप्टेड टू लिव अंडर वाटर हाउ सो दैट इट कैन ईजिली अप टेक द ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग पानी में से ये ऑक्सीजन ले लेती है थ्रू इट्स गिल्स सो इट कैन ब्रीद ईजिली ठीक है इसके अलावा वहाँ पे मछली के बहुत सारे एनिमीज होते हैं विच कैन ईट द फिश तो उसके लिए भी फिश के अंदर लेटरल लाइन होती है जो कि इसको इजीली जो है वो बता देती है दूर से ही अगर इसको कोई दुश्मन जो है वो इसकी तरफ आ रहा हो सो इट इज वेल प्रिपेयर फॉर दैट एंड इट हैज फिंस सो दैट इट कैन इजीली मूव इन द वाटर अ फिश इज वेल अडेप्टेड अगेंस्ट ऑल दीज प्रॉब्लम द स्ट्रीम लाइन बॉडी ऑफ द फिश हेल्प इट इन स्विमिंग अब ये जो मछली की शेप है ये स्ट्रीम लाइन है ठीक है तो ये जो शेप है मछली की ये भी इसको तैरने में या तेज तैरने में पानी में मदद देती है सो माई डियर स्टूडेंट्स है यू कैन सी मैं अब आपको बहुत क्लियर पिक्चर्स दिखाऊंगी फिशेस की सो दैट यू कैन इजीली लुक एट द अडेप्टेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द लेटर लाइन ये फिश है इसके अंदर ये लेटर लाइन है इट इज द रेडार ऑफ द फिश विच डिटेक्ट द मूवमेंट इन द वॉटर नाउ कम्स द गिल्स अब मछली के गिल्स जो है वो इस साइड पर होते हैं इधर ये गिल्स की इंटरनल पोर्शन है अगर आप फिश की ये जो है इसको फ्लैप को ओपन करेंगे तो आपको ये गिल्स नजर आएंगे विच हेल्प सेट इन ब्रीदिंग अंडर वाटर ठीक है देन कम्स द फिन्स ये फिश के फिन्स हैं जो कि इसको तेजी से तैरने में मदद देते हैं एक और अडेप्टेशन भी है जो आपकी बुक में डिस्कस नहीं हुई भी बट मैं आपको वो दिखाती हूँ दोज आर द स्केल्स ऑफ द फिश ठीक है ये मछली के ऊपर ये जो होते हैं दीज आर द स्केल्स ऑफ द फिश और ये क्यों होते हैं और ये क्यों इसकी क्या अडेप्टेशन है या इसका क्या फायदा है फिश को वो ये है कि द स्केल्स ऑफ द फिश प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इट्स एनिमीज ठीक है ये उसको एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं उसको इट गिवस इट अ स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस फॉर दैट अ वर्कशीट नंबर ट्वेल्व विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाई योर टीचर यू विल राइट डाउन यूर नेम एंड योर क्लास एट द टॉप एंड देन कम्स माई अडेप्टेशन लेबल डिफरेंट पार्ट ऑफ द फिश एंड राइट देयर अडेप्टेशन अब यहाँ पे आपको फिश के ऊपर डिफरेंट जो है वो एरोज नजर आ रहे हैं आपने इसको लेबल करना है और बताना है कि हाउ दे आर अडेप्टेड टू इक्वेटिक हैबिटेट लेट मी डू द फर्स्ट वन फॉर यू फिन्स these are the fins they help fish in swimming okay my dear students so this is how you will label and you will complete the adaptations so you can complete it and we will move forward I hope everybody has finished it. So, my dear students, now is the time for evaluation. For that, we will move towards page number ninety-six, and you have to answer a few questions. What are the major threats for a fish in its habitat? Its enemies, breathing or taking up of oxygen, and swimming. These are the different issues or the problems of the uh, fish that it can face in the uh, aquatic habitat. how does fish overcome such threats it has developed gills for breathing it has the developed fins for swimming it has developed lateral line in its body so that it can detect movements from far away okay so that is that is how the fish is adapted to its habitat okay my dear students now is the time for your homework given on page number 90 home activity number 9 so it states that search the adaptations of a shark कंपेयर इट विद अब मैंशनड हैबिट अडेप्टेशन ठीक है अब हमने एक शार्क की अडेप्टेशन देखनी है मैं आपको एक शार्क शो करती हूँ सो है यू कैन सी अ शार्क और इसकी डिफरेंट अडेप्टेशन हम देखेंगे और उसके बाद हम उसको टेबल में नोट डाउन करेंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स वन बाय वन हम देखते हैं ये हमारी रेगुलर फिश है जिसकी हमने अभी अडेप्टेशन पढ़ी थी और ये जो फिश है इसके शार्क के अंदर फिन्स हैं इसके अंदर स्केल्स भी हैं इसके अंदर गिल्स हैं इसके अंदर लेटरल लाइन भी है ठीक है ओके माय डियर स्टूडेंट्स अब जरा हम देखते हैं कि ये सब चीजें तो शार्क के अंदर हैं व्हाट इज द डिफरेंस नाउ इसके अंदर जो फिन्स हैं, इसका जो ये बैक फिन है दैट इज कॉल्ड क्वाडल फिन 
ये जो क्वाड्रल फिन है ये शार्क को एक्सट्रीम फास्ट मूवमेंट में हेल्प करता है वेयर एज ये नॉर्मल फिश के अंदर जो है वो क्वाड्रल फिन की तरह नहीं होता उसके अंदर रेगुलर फिन होता है क्वाड्रल फिन होता है कि उसका जो टॉप पार्ट होता है वो बिगर होता है और ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है सो दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रल फिन एंड इट हैज एक्सट्रीमली शार्प टीथ जो शार्क्स होती हैं उनके टीथ जो है वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं सो दैट इट कैन प्रे ऑन इट्स एनिमीज या उनको जो है वो ईजिली जो है वो खा सके ठीक है सो रेगुलर फिश के अंदर इतने शार्प टीथ जो हैं वो प्रेजेंट uh, नहीं होते ओके माई डियर स्टूडेंट्स हेयर यू विल यू कैन सी अ टेबल अडेप्टेशन इन शार्क एंड रेगुलर फिश अब आपको करना क्या है कि आपको अडेप्टेशन इन शार्क और फिश वन साइड पे आप शार्क लिखेंगे एंड ऑन द अदर साइड यू विल राइट द रेगुलर फिश इसकी अडेप्टेशन हमने अभी पढ़ी हैं तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इट्स सिमिलैरिटीज ठीक है तो यहाँ पे जो जो सिमिलैरिटीज शार्क में और फिश में दोनों में अडेप्टेशन हैं वो हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल बोथ हैव गिल्स फिश में भी हैं शार्क्स में भी हैं फॉर ब्रीदिंग देन बोथ हैव फिन फिश में भी हैं fins and both have lateral lines in them for detection of movement so another thing now we will talk about the difference theek hai ab shark mein kya cheeze present hain shark has sharp teeth it has uh, an advanced adaptation which is a uh, presence of sharp teeth but fish does not have शार्प टीथ तो हाँ यहां हम लिखेंगे एबसेंट सो एन अदर एडेप्टेशन विच द शार्क हैज इज क्वाडल फिन और ये जो क्वाडल फिन हैं ये इसको फास्ट मूवमेंट में हेल्प करते हैं फास्ट स्विमिंग में हेल्प करते हैं वेयर एज दे आर एबसेंट इन रेगुलर फिशेस सो दिस इज हाउ वी विल राइट द अडेप्टेश ऑफ शार्क एंड फिश एंड वी विल कंपेयर दैम यू विल मेक अ टेबल इन योर a uh, notebook so my dear students now we will move forward towards the wrap up of the lesson animals and plants develop special features to get adapted to their habitats ab different plants or animals hain so sur to survive in their habitat they are adapted to it similarly aquatic organisms have adapted to survive under water so ab jo bhi living organisms like fish and different plants which live in aquatic habitat they are adapted to अंडर वाटर अंडर वाटर हैबिटेट सो दैट दे केन लिव ओवर देयर क्योंकि ये बात हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं करेगा अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएगा इट विल डाई सो माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू हैव एन्जॉय द लेक्चर कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ हैव अ गुड डे एन अल्लाह हाफिज़